Amen. Donc, euh, j'ai dit à Catherine juste avant de, de monter sur l'estrade que j'aurais dû amener mon chauffard I pour sonner la trompette wife, du Seigneur. I should have brought my chauffard to blow it to start the fast, and I just passé forgot. Par l'esprit ce matin, mais bon, on anyway. annonce l'ouverture ou les débuts du jeûne de Daniel Today officiellement. Today we are announcing the beginning of the Daniel fast 2, okay. 20, 2023. Est-ce que vous pouvez au moins applaudir le Seigneur pour ce bon début? Thank the Lord for this time. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et le jeûne commence dès maintenant. So that fast right Donc, now. si vous avez mis un hamburger dans votre sac de monnaie, alors euh, mettez-le à la poubelle tout de suite. If you put a hamburger in your bag to eat after the service, <laughs> throw it in the garbage. Ok, c'est trop tard. <laughs> Too late. Ok, donc euh, euh, le jeûne va, va se, se terminera à la fin du culte le 24 septembre. And the end of the fast will be after the service on the Sunday. September 24th. Donc on appelle ça un jeûne de Daniel. Why do we call this a Daniel pour la simple raison qu'il y a deux textes provenant du livre de Daniel. There are two scriptures coming from the book of Daniel. Okay, le, le premier, je crois que c'est dans le chapitre 1. The first one, I think it's in chapter 1. Et je crois que le deuxième, c'est la, vers la fin, je crois que c'est le chapitre 10, mais je And suis the pas second sûr. One is around chapter 10. En tout cas, normalement, tout est écrit dans le guide de prière. Generally, you'll find all of these explanations in the prayer guide. Les gens me disent souvent, oh, mais Pastor Robert, euh, comment tu sais que le, le prophète Daniel a fait ce jeûne Sometimes people ask me, Pastor Robert, how do you know that the prophet Daniel did this kind of fast bah, Je suis plus, plutôt de la conviction qu'il ne l'a pas fait. I actually believe that he didn't do it exactly this way. Okay, on, on a pas ça, jeûne de Daniel, non pas parce que Daniel a fait exactement le même jeûne. We're calling this a Daniel fast not because the prophet Daniel did exactly the same fast. Simplement parce que les deux textes sur lesquels nous basons notre jeûne est dans le livre qui s'appelle Daniel. But simply because the biblical verses upon which we are basing this fast are found in the book of Daniel. Okay, donc vous êtes vraiment, il faut comprendre, vous êtes vraiment libre de choisir le jeûne qui vous convient le mieux. Which means that every person is free to choose the kind of fast that they, is best okay. for them. Nous vous proposons trois guides. We are proposing three guidelines for the way okay. you can fast. Et qui pour moi est vraiment parce que franchement euh, rien changer pendant trois semaines c'est pas un jeûne. If you don't change anything for the three week period, it's not really a fast, is it? Huh? Si vous mangez six barres de chocolat tous les jours, If you eat six chocolate bars et vous every dites, day, OK, je vais juste manger cinq barres de chocolat tous les jours, say, okay, fast, I'll just have five chocolate bars désolé, c'est un, un, une bonne décision. That's a mais ce n'est pas un jeûne pour moi. Fast, so, okay. Soyons réalistes, mes Let's amis. Be okay? L'objectif de ce jeûne, c'est de manger sainement is to eat a healthy et un, way. un minimum The minimum pendant you les trois semaines. For the three week period. D'accord. Okay. Donc manger le plus cru possible, so c'est l'idéal. As much raw food as you can, that would be ideal. OK, juste pour vous dire, pour vous encore. Nutrients. Mais les trois guides sont très simples. But there are three main guidelines that you need Le to premier listen. guide, c'est on s'abstient de tout produit provenant d'un animal. First thing we do is we abstain from any product coming si from an animal. Si son animal, pouf, on n'en mange pas. If the origin of the food comes from an animal, we're not going to eat it. C'est assez simple. That's pretty voilà. easy to follow, Donc, right? Deuxième, Second Guideline. On s'abstient de, de toute forme d'alcool. We abstain from alcohol in Et any pour form. les Français, le vin c'est un alcool. And okay. just to remind you, for French people, si vin, vous êtes allemand, wine euh, la bière est aussi un alcool. Is an alcohol. Okay, voilà. For German people, beer Et puis, is alcohol. La, la troisième chose, c'est on s'abstient de tout produit qui a du sucre ajouté. And the third thing is we abstain from any product that has refined sugar added. Honnêtement, ça devient de plus en plus difficile. And that is actually becoming more and more okay. difficult. Surtout si, you read tu, the si tu vis sur les boîtes de conserve, les, les plats euh, congelés, euh, tout ça, ce qui est pré-préparé. Especially if you eat a lot of canned food, a lot of frozen food, read the labels. Parce que tout a du sucre rajouté aujourd'hui. So much of it has sugar added. Dû la raison pour laquelle ce jeûne te fera beaucoup de bien. But that's one of the reasons this fast Parce que ça va vraiment nettoyer la palais. Ok donc, euh, peut-être la quatrième chose qui n'a rien à voir avec euh, votre alimentation physique, c'est plutôt votre alimentation euh, émotionnelle et, et psychologique. On vous demande de vous abstenir de toute forme de jeux et distractions, que ce soit des films, 
euh, des bouquins qui ne sont pas euh, bibliques et des choses comme ça. We will abstain from every form of entertainment, including computer games, video games, films, books that are okay. not bi biblical or Christian euh, donc, in nature. Euh, pour certains jeunes, euh, s'abstenir des jeux de téléphone, sur les téléphones, ça va être très, très, très difficile. Now I know that for a lot of young people, not play video okay. games or games on your phone might be very difficult. Mais encore une fois, ce sont des guides, mes amis. But these are the guidelines that we follow as a church. Pour, pour nous donner tous un peu le même point de départ. Why? Because we all want to start on the same page. Euh, certaines, euh, vous, 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 Dieu va vous dire, voilà, faites un jeûne classique, total, c'est-à-dire juste boire de l'eau. Some of you may hear from the Lord, I want you to do a classic fast for three weeks, just drink water. Okay, c'est vraiment un jeûne de privation. Now this is truly a, a fasting where you're making sacrifices. Uh, le corps pastoral vous demande simplement de nous avertir si jamais vous sentez faire un jeûne classique pour une période plus longue que trois jours. The pastors of this church are asking you to inform us if you want to do a fast on only water for more than three days. Okay. D'accord. Okay. ok, juste de nous informer. Just keep us informed. We want to cover you in prayer. Ok, s'il vous plaît, si vous pensez que Dieu vous a dit de faire un jeûne sans boire de l'eau. Pour euh, plus de trois jours, je peux vous dire, je ne crois pas que c'est Dieu. Now, if someone believes that God okay. told them to fast for three days with no food and no water, I don't believe that comes from the Lord. D'accord. Donc, si vous pensez d'avoir entendu une telle chose, venez nous voir, s'il vous plaît. However, if you believe you've heard something from the Lord okay. like that, come and see me. On ne veut en aucun cas vous talk. manipuler. We have no desire to manipulate uh, your choices. C'est très important pour nous. But it is important for us. Puis amener tout le monde de l'église dans ce temps de jeûne. To bring all the church members in the same direction. Et sortir du jeûne mieux qu'on était avant. And everybody comes out of the fast better than they were when they started. Amen. Okay? Donc et c'est pas juste de vous priver de certaines choses que vous faites d'habitude. It's not a question of simply depriving yourself of things you do. C'est de racheter ce temps time. perdu pour chercher encore plus la face de Dieu. The priority is to use all Amen. that time to seek the face of the Lord. Donc si vous dites oh je vais pas jouer mes jeux. So if you say oh I don't get to play games. je vais juste regarder le mur. I'm just going to look at the wall instead of play video games. That's et franchement not the à quoi point. ça sert? What Purpose does that serve? À quoi ça sert? Au What moins, faites des jeux, ça va occuper votre pensée. At least video games keep your mind non, filled. Non, non, non. Utilisez ce temps pour chercher la face de Dieu. All the Amen. time you save is meant to seek the Lord, study His Word. Okay? Okay. C'est bon pour tout le monde? Does everybody understand? Alors maintenant, si vraiment vous avez des questions Now, if you have other questions, et vous ne trouvez pas de réponse dans le guide de prière, n'hésitez pas à contacter l'un des anciens ou l'un des responsables de l'Église. Okay, il y a des gens dans l'Église qui ont fait les, les, le jeûne depuis les 20 ans. Because most of them have already done the Daniel fast for 20 okay, years. On sait comment ça marche. We know how it works. Et on sait que chaque année il y a des gens qui résistent. And we know that every year that are people, there are okay. people that resist. Ça ne nous surprend pas. So we're not surprised. Il y a aussi d'autres qui négocient. There are others who negotiate with the oh, Lord. Je fais ça mais pas ça well, parce que je ne veux pas tomber dans le fanatisme. I don't want to be a fanatic. Je suis juste très reconnaissant que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, I'm just so thankful that when Jesus died on the cross, il a fait d'un cœur entier. He did it with his whole heart. Parce que j'en avais vraiment besoin. I needed that Amen. to happen for my salvation. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous priver de quelques alimentations pendant trois semaines. All we're asking is for three weeks fasting. Croyez-moi, mes amis, ça ne va pas vous tuer. Believe me, three weeks of fasting is not going to kill you. Ça ne va pas vous transformer en fanatique. It's not going to change you into a fanatic. Okay. Par contre, however, peut-être par votre foi, perhaps by faith, et votre obéissance, by obedience to the Lord, tu donneras à Dieu de quoi pour qu'il puisse te transformer la vie. You are giving the Lord an opportunity to transform your life. Come on. Ok. Yes. Allons, faisons la, le, 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 le plonge ensemble. So let's do that together and dive Alléluia. together into the Daniel Amen. fast this year. Okay. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Are you ready for the word of God this morning? Nouvelle saison. It's a new season. La nouvelle saison démarre. It's starting maintenant. Right now. Lisons trois te euh, quatre textes dans la parole. We're going to be reading three passages from the Bible. Quatre. Four passages uh, from le the premier Bible. provient de Nombre 28, uh, 26, pardon. The first one comes from Numbers chapter 26. Uh, ensuite, Proverbe 13. Then we'll be reading from Proverbs chapter 13. Ensuite, on va lire de Matthieu 16. 
After that, Matthew chapter 16. Et Tite chapitre 1. And then Titus chapter okay. 1. Donc Catherine va les lire en français. I'm going to be reading them in French, so if Et you have your English Bible, please follow along. On y va. Nombre 26 52. Numbers 26 starting from verse 52. L'Éternel parla à Moïse et dit, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande et à ceux qui sont en petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Proverbe 13, 22. Proverbs 13, verse 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Matthieu 16, 18 et 19. Matthieu 16, verses 18 et 19. « Et moi, disait Jésus, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et finalement, Tite 1, à partir du verset 4. Titus, chapter 1, starting from verse 4. « Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Amen. It's good to have Catherine back. Amen. Ça fait plaisir de vous retrouver ma femme. Alléluia. Amen. Um, God is a God of seasons. Dieu est le Dieu des saisons. And there's always a start to a season and an end to a season. Et chaque saison a son début et sa fin. Um, 2000 years ago, Il y a 2000 ans de cela, God set a sign in the heavens Dieu a mis à part dans les cieux uh, to indicate the change of a season. Certaines choses pour indiquer les changements de saison. What, what is really fascinating about what we call the Bethlehem star ce qui est fascinant concernant ce qu'on appelle l'étoile de Bethléem à la not, naissance not one Jésus. Israelite who saw it interpreted it correctly aucun israélite qui a vu cette étoile l'a interprété a interprété sa signification correctement there are three uh, astrologists coming from the orient en fait il y avait trois astrologues venant de l'orient Astrologue, peut-être, pas astronaute. Ah bon J'ai entendu astronaute. Ah, peut-être, c'était des astronautes aussi. On a la preuve sur la bande. <rire> okay. uh, so three, three uh, astrologists coming from the east saw Venant the star. De l'Orient voyait cette étoile. And these three who, who were not Hebrews. Et les trois qui n'étaient pas juifs, hébreux. Hébraïque. Nevertheless, they saw the sign in the heavens. Ont quand même vu le signe dans les And cieux. even though all of Israel did not understand it. Et même si tout Israël n'a pas compris le signe. These three scientists did understand it. Ces scientifiques, ces mages, ont bien compris. And when they came to Israel, they inquired. En arrivant en Israël, ils ont posé And saying that the Savior of the Jews has been born. Et ils ont annoncé que le sauveur des Juifs était né. Well, that was news to everybody. Mais tout le monde a été étonné d'entendre cela. And uh, when they inquired as to where perhaps it might be, Et ils ont cherché où est né they were told le roi d'Israël. Bethlehem. On lui a, leur a annoncé And à Bethlehem. The, the town of Bethlehem. Et en s'approchant de la ville de Bethléem, ils ont vu l'étoile qui s'est arrêtée et qui s'est posée juste au-dessus du toit où Jésus est mort. N'est-ce pas Now, think about all of the hundreds of people living in the town of Bethlehem. Pensez à toutes les centaines de personnes qui habitaient la ville de Bethléem. And they probably just walked outside their house that night. Qui sortaient le soir, regardant le ciel. 
Wow, the stars Ooh. are exceptionally Ce bright soleil, tonight. Ces étoiles sont brillantes ce soir. How beautiful are the stars? Qu'est-ce que c'est beau. But they're on the entire planet only three men. Mais sur la planète entière seulement trois hommes. Understood what the sign meant. Ont compris la signification de Isn't cette étoile amazing? particulière. I find that absolutely amazing. Je trouve ça fascinant. Especially today. Et surtout aujourd'hui. I don't know if you saw it. I, I woke up early this morning. Je well, ne sais pas si vous l'avez vu. Je me suis levé tôt ce matin. The same time as normal. Le même, à la même heure que d'habitude. I had heard about a celestial phenomenon. J'avais entendu parler d'un phénomène céleste. Occurring right now. Qui se produisait cette semaine. It started semaine, on August 30th. Qui a en fait commencé le 30 août. And so the, the fullness of it is past, but... Donc, This morning I woke up and I, I looked into the heavens and it was just spectacular. La plénitude est déjà derrière nous, mais ce matin j'ai regardé le ciel et c'était spectaculaire. Does anybody know what we are witnessing currently in the heavens? Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Okay. Dans well, you know that, of course, the moon is, you see the moon in the, Bien in the sûr, night, on voit la pleine right? Lune. It's hard, it's hard to see it in the daytime. On le voit rarement en journée. Uh, and it takes how many days ap, uh, approximately for the moon to complete its cycle around the earth? Il faut combien know? de jours pour que le, la lune termine son cycle autour de la Terre? I'm going to give you a lesson in uh, astrology this morning. Astronomy or astrology? Astron, uh, astronomy. <laughs> astronomy, oui. As, l'astronomie. It was, that, it was that funny? <laughs> <laughs> okay. Astronomy. L'astronomie, voilà. Um, à comprendre. So it takes a little bit less than 29 days. Un peu moins que 29 jours. Okay. Pour faire le tour entier. And uh, and so a, a, approximately one to every two and a half years. Environ tous les deux ans et demi. There's always one month. Il y a toujours un mois. That will have two full moons. Qui aura deux pleines lunes. Okay. And when that occurs. Et quand cela se passe. Uh, astronomers call the second. Appearing of the, of the full moon, a blue moon. On appelle la deuxième uh, apparition de la lune la lune bleue. Now, it has nothing to do with the color of the moon. Mais ça n'a rien à voir avec la okay. couleur de la lune. If you saw the moon humain. this morning like I did, Ce matin, si vous avez vu la lune, it was white like normal. It was, blanche, it was not blue. Okay? Pas bleu du tout. So if you see photographs with a blue moon, there are fake photographs. Donc okay? si vous voyez des photographes sur Insta avec la lune bleue, ce sont des filtres. Okay. We think, oh. although it's not confirmed, but we think that the word blue is a mispronunciation of a Celtic word that meant betrayal. Ce n'est pas confirmé, mais on, a, on soupçonne que le mot bleu dans ce contexte-là est une mauvaise prononciation d'un mot celt, celt de, qui veut dire? Euh, trahison. Oui. Okay. Donc, uh, because the moon worshippers way back in the day Parce qu'à l'époque, ceux, ceux qui adoraient the, la lune the second full moon in one month was an imposter. On observait la deuxième lune et considérait cette deuxième anyway, man, we don't know. trahison but it, fausse. But today, we refer to that as the full moon. Mais aujourd'hui, on l'appelle ça la lune. And as I said, it appears about every two and a half years. Cela se produit environ tous les deux ans et demi. Now that's really not that spectacular. C'est pas si spectaculaire que ça. Okay, finalement. and most of you have seen the the blue moon many times in your life. Et la plupart de vous, vous avez déjà vu cette lune bleue plusieurs fois dans But vos vies. But you never paid attention to et it. Vous avez pas fait attention. Like me. Elle n'était pas vraiment bleue. Now there's euh, another on. phenomenon with the moon. Il y a un autre phénomène avec la lune. You know that the, the circle that the moon makes around the earth is not a perfect circle. Vous savez que la lune entoure la terre okay. n'est pas avec un like cercle an, parfait, an oval. en forme d'ovale, okay. son trajectoire. And so there's a point where it's far, the furthest from the earth. Donc à un moment donné, la lune est la plus loin de la and terre. And then there's another point where it's the closest to the earth. Et à un moment donné, elle est la plus proche à la terre. And I think that happens like about once every Et five years. Et je pense que ça se produit tous les cinq okay. ans, ce cycle. Now, here's the deal. Mais voilà, le point essentiel. For the blue moon... To coincide with what's called the super moon. Afin d'assurer que la lune bleue coïncide avec la lune, la super lune. Okay, which is when the moon is the closest. C'est le point où moon. la lune est le, la plus Or proche de la way. Terre. In order to have a, the, the occurrence of a super blue moon. 
pour d'autres termes, okay. voir une lune super bleue, une super lune bleue, peut-être. <laughs> peut-être. <laughs> This happens only around 25 to 50 years. Cela se produit une fois tous les 25 à 50 ans. That means the moon I saw this morning. Ce qui veut dire que la lune que j'ai vue ce matin. Unless the Lord does a miracle and I misheard the Lord. Sauf si le Seigneur fait un miracle. That's the last time I'll ever see it. Uh, le Seigneur, c'est la dernière okay. fois de ma vie que je vais voir cette super lune qui a fait apparition. Add to this that there's something going on with the planet Saturn. En même temps, il y a quelque chose qui se passe avec la planète Saturne. That according to astronomers has never happened before. Et selon les scientifiques, cette chose n'est jamais history, produite dans l'histoire de l'humanité. I think Saturn is at its closest point to the Earth today. Actuellement, Saturne est à son point la plus proche de la And Terre. And there's some sort of firestone on Saturn's surface yeah. that's heating up this, the, the, the surface temperature. Une, euh, un phénomène qui réchauffe la surface de la planète. Et ça crée, créé, beloved, a, 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 a conjuncture of amazing heavenly signs. Et tout cela, l'ensemble de ces phénomènes font pour nous des signes. Again, I'm not here to give you a, a lecture in astronomy. Bon, je ne suis pas là pour faire un discours sur l'astronomie. But I wonder. Mais je me pose As we enter into question, our new season, puisque ça tombe maintenant, et if the Lord hasn't just seen it fit in His grace and dans mercy, la saison, la grâce du Seigneur, to allow even grâce. the celestial bodies to give testimony to this new season, que même les corps célestes rendent témoignage de ce que le Saint Esprit veut faire de nos jours. And I would even go as far as to say, et je dirais même, that this isn't just be, uh, uh, about Bon Berger, qu'il ne s'agit pas seulement de l'Église du Bon Berger, that God is causing something to arise in the earth today. Mais Dieu élève quelque chose sur cette planète aujourd'hui. In such a time that it seems that darkness has covered the surface of the earth. Là où nous voyons l'obscurité couvrir la surface de la planète. That nothing can hinder the advancement of the powers of darkness. Pour nous dire que rien ne peut empêcher l'avancement. That, that our God is on the move. De l'œuvre de Dieu face à l'obscurité. He is raising up an army of true warriors of God. Une armée des vrais in faith and obedience and in the power et of the Holy Spirit. Par la foi et par et par la and something is being birthed on the earth today. Et chose est né sur la terre and right now, few people will see it. Et très peu de monde le But in the time to come, Mais dans les jours à venir, we will all look back on this particular day as date, the time when God started something comme le moment où Dieu a that commencé. released the knowledge of his glory upon the face of the earth. Is there an amen in the house of the Lord? Hallelujah. Let's pray together. Father, in the mighty name of Jesus, we declare that, Lord, you, you anoint our eyes that in seeing we would understand. Lord, you anoint our ears that we might hear what the Spirit says to his church. You anoint our heart that our hearts would be soft in the hands of the potter like, like clay that you can fashion and form into whatever you desire. Father, we release right now in this moment nous libérons maintenant, the spirit of wisdom and revelation de and, de all of, and all of the knowledge of Christ. Dans la de Christ. And we thank you, God, that the word that is burning in your heart this morning Et nous te Seigneur, parce que la parole qui brûle comes cœur, through these human vessels. Coule à travers ces vases it penetrates humains, into the depths of our heart nos cœurs dans les profondeurs to affect the work of God. Pour de Dieu, Holy oui. Spirit, you are free in this moment Saint -Esprit, tu as la liberté to bring Conviction of sin, revelation of life, releasing from bondage, resurrection from the dead, the healing of body and spirit. You are free, Holy Spirit, to do the works of the Lord Jesus Christ for his praise and for his glory. And everybody said, Amen.
Now, last week I spoke on certain changes that are taking place in our church. La semaine dernière, j'ai parlé de certains changements au sein de notre église. And if you are not here and didn't get to hear that message, si vous n'étiez pas présent et si vous n'avez pas encore écouté, let me just say message, it is imperative that you listen to that message. Laissez-moi vous dire qu'il est impératif okay. que vous écoutiez ce message. Um, because I gave you some very clear indications of where we are going as a church this month. Parce que je vous donne des directives très claires. De là où nous voulons okay. aller ce and I don't want to go back and repeat everything right now that I said last week. Et je ne veux pas répéter ce matin ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. Okay. Amen. Um, now, two, two major things that we will do, I will re-mention this as I said last Sunday. Seulement deux choses que nous allons faire ce mois-ci. On the 17th of September, le 17 septembre, two weeks from today, jours, uh, we will Be, we will create the beginning of what we will call an apostolic team. Nous allons créer le début de ce que nous appellerons l'équipe apostolique. I gave you more details in the message last Sunday. Je vous ai donné tous les détails dans le message de dimanche. On dernier. the 24th of September. Ensuite, le 24 septembre. Just before we close the fast. Juste au, au moment de clôturer. Uh, we will Daniel, install the new pastoral team. Nous allons mettre en place la nouvelle équipe pastorale. Again, I gave you some details on that last Sunday. Now, this afternoon, as soon as we finish the service today, Pastor Jean-Pierre and I will be sitting down with the members of the Conseil, uh, Conseil Spirituel. Le pasteur Jean-Pierre et moi, nous allons nous asseoir avec le conseil spirituel. Uh, we will be giving them greater details on these changes. Et expliquer en détail les changements prévus uh, pour cette just année. Just to make sure that everybody is in agreement. Afin d'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. And walking in the peace and the faith of Christ. Et dans la paix, dans la joie. Okay. Uh, if all goes well this afternoon. Et si tout se passe bien cet après-midi. Uh, then Thursday during the prayer meeting. Jeudi pendant la réunion de prière ici. We will give you those results. Nous allons vous annoncer les résultats. So you don't want to miss the Thursday prayer meeting. Donc il faut surtout pas rater la réunion okay. de prière ce jeudi à 19h30. And we will be again then praying into those particular changes. Parce que nous allons cibler certains de ces changements déjà okay. dans la prière. D'accord? Now the change that the Holy Spirit is going to affect in our church is not a minor change. Les changements que le Saint-Esprit va effectuer dans notre église ne sont pas des petits. Uh, a, a study was done a number of years ago before COVID. Il y avait une étude faite il y a quelques années avant COVID même. Uh, with American churches. Parmi les églises américaines. Uh, looking at the, the, the lifespan of your typical independent charismatic church. Qui mesurait la durée de vie de l'église typique uh, charismatique là-bas. Okay. Just like our kind of church. Notre style d'église. We're not part of a big denomination. Nous faisons pas. Nous ne faisons pas partie like, d'une immense dénomination. Like Baptist or Assemblies of God. Baptist ou les ADD. We function within a family of churches. Nous fonctionnons dans une famille d'églises. That dans we un call réseau, Horizon. La famille d'églises Horizon. And we are members of the Fédération Protestante de France. Et nous faisons partie de la okay. FPF. But it's not a denomination. Mais ce n'est pas une dénomination classique. So a study was done in America on the lifespan of churches like ours. Donc l'étude était faite sur la durée de vie des églises semblables à la nôtre. And they found that it did not surpass 20 years. Et ils ont découvert que la durée de vie ne dépassait pas les 20 ans. Surprenant. 20 years. 20 ans, c'est tout. I want you to think for a moment of all the moments of prayer, intercession, fasting, Mais pensez pendant un instant, offerings, les moments de prière, de jeûne, buildings, des property that was bought, des achats, buildings that were built. Euh, des constructions d'immeubles. And this enfants. is not just something appropriate to small churches. Chose que font non seulement les petites églises, mais okay, les we're talking about large churches of over 5,000 members. Nous parlons aussi des qu'on voit parfois plus de 5,000 membres, par exemple. That if you had seen these churches in their climax, et si vous auriez vu les, ces églises-là dans leur you sommet, would be so impressed by them. vous seriez tellement impressionné. You know, where the, the, the parking lot is so big. Le parking est tellement immense. That they have to have navette to bring people from the, around the parking lot to the front door. Des entre les voitures les plus loin et la porte de l'église. Impressive. 
C'est impressionnant quand même. And some of these churches don't exist today. Mais certaines de ces églises n'existent plus aujourd'hui. Millions of dollars invested in the kingdom of God. Des millions de dollars investis dans le royaume de Dieu. Came to nothing. Sont terminés avec. Praise God for the souls that were saved during those times. On peut quand même bénir le Seigneur pour les âmes sauvées. But no inheritance that was left for the Mais next generation. C'est comme s'il y avait aucun héritage passé à la génération suivante. Let me tell you something for a church like ours. Pour une église comme la nôtre. The most traumatic thing that ever happens. La chose la plus traumatisante qui peut se passer. Is when the founding pastor leaves the baton to someone else. C'est quand le pasteur fondateur passe le bâton au prochain pasteur. And in the majority of cases, Dans la majorité des cas, je either the pastor dies, soit le pasteur est décédé, il passe le bâton, or he's so tired ou il est tellement fatigué, that he wants to quit the ministry, il veut quitter le ministère, or because he's so tired, he commits some kind of sin, ou en raison de cette fatigue, il tombe dans so le he has to be removed from the ministry. Donc, il est obligé de quitter le ministère. And this is why the majority of churches like ours never survive after that. Et c'est ce sont les raisons pour lesquelles la majorité des églises comme la nôtre What God is going to do in this church ce que Dieu in the faire. next three weeks Dans cette église pendant les trois prochaines listen semaines Listen to me carefully brothers and sisters. Mo the vast majority of churches like ours, they have failed at it. La majorité des églises comme la nôtre ont échoué dans ce que nous allons faire. We will not fail Mais by the grace of God. Pas par la grâce de Dieu. Thank you for that, amen. Merci pour cet amen. I would have liked a little bit stronger, amen, but that's okay. Bien voulu un peu plus fort, mais ça va. That's okay, we'll get there. We'll get there. This is why this fast is so important. Mais c'est pour cela, mes amis, que ce jeûne est tellement important cette année. I appreciate the heart of Pastor Jean-Pierre. J'apprécie tellement le cœur de Pastor Jean-Pierre. You heard Jean the, the, the heart of the shepherd this morning. Vous avez entendu le cœur du berger ce matin dans son exhortation. I plead with you to do this fast. Je vous en supplie, disait-il. Listen to me carefully. Écoutez-moi. I am not pleading. Moi, je vais pas vous supplier. I am calling you to this fast. Moi, je vous appelle. This is a holy convocation. C'est une convocation solennelle venant de Holy Dieu Mountain vivant. of God has Sur sent forth a decree. And for those who have an ear to hear Dieu what the Spirit says, et ceux qui ont I'm telling you now, faith is coming into your heart. Ce que Dieu dit, et la foi se lève dans vos cœurs. And maybe you didn't have any desire to do this fast. Vous n'avez même pas eu envie de faire But I'm jeu. telling you right now, je vous annonce, faith is arising in your foi. heart. Se lève maintenant. Something inside of you says that God has brought you to this point for such a time. Quelque chose au fond de votre cœur vous dit Dieu vous a amené jusque là pour ce moment. God did not bring you into the kingdom to, to heat up a chair on Sunday morning. Dieu ne vous a pas ramené dans son royaume pour chauffer les chaises. There is a destiny on your life. Il y a une destinée sur votre vie. And it's crying out to you. Cette destinée vous appelle ce Would matin. Would you hear it this morning? Écoutez cette voix Would you ce just matin. simply say yes to the voice of the Spirit of God oui in you? Au Saint -Esprit de Dieu Would you believe that all things are possible to God? Croyez avec nous que toute chose est possible. Even if it seems impossible to you. Même si les choses vous paraissent impossibles. I'm telling you this is a holy convocation, beloved. Je vous dis que c'est une convocation solennelle. Beginning with Abraham, Commençons avec Abraham, God instituted the ability to transfer inheritance from one generation to the next. Dieu a mis en place la capacité de transférer un héritage d'une génération à une autre. I should have found a better translation than Louis Segond for our first text. J'aurais dû trouver un meilleur, une meilleure version I de just, le, I just kind of ran short on my time this morning. Pour ce premier passage qu'on a lu dans le livre des nombres, j'avais pas le temps Because ce it, matin. it talked about le partage du pays. Oui. But the mot, word in the Hebrew is the inheritance of the land. Le mot partage dans ce passage est en fait le mot héritage en hébreu. God gave to the Hebrew people the land of Canaan. Dieu avait donné au peuple hébreu la terre de Canaan. So the land was an inheritance they got from God. C'était la terre 
qui était le héritage, l'héritage reçu de la part de Dieu. Every Israelite born et tout Israélite né was born into a family dans une famille that was part of a tribe qui faisait partie d'une tribu that had received a divine inheritance. qui avait reçu un héritage divin. It did not matter if you liked your father. Ce n'était pas important si la personne aimait son père ou pas. Your father was the door to the inheritance. Parce que le père de chaque famille était la porte pour chaque membre de la famille à son héritage. Brother, this is why every Jew specifically mentioned. Et c'est pour cela que chaque juif mentionné. Will always give you their prénom. their name. <coughs> Chaque juif donne son nom. Son of Fils the name de, of the father. Tel et tel. Of the tribe of. Le nom de son père de la tribe. tribu de tel et tel. Why? Proof of inheritance. C'était la preuve de l'héritage. You know the only people who rented property in the Old Testament. Les seules personnes qui ont loué le, la propriété, le terrain dans l'Ancien Testament were people who were qui, not part of the covenant. Les personnes qui ne faisaient pas partie de l'Alliance de Dieu. Because they had no land. Parce qu'ils n'avaient pas de terre. If you were a Hebrew, si on était or excuse me, if you were a Jew, juif, you could not sell your land to somebody who was not a Jew. On n'avait même pas le droit de vendre son terrain à quelqu'un qui n'était pas juif. Because that was to Take the divine inheritance and give it to somebody who's not walking in covenant. Parce que ça représentait prendre l'héritage divin et l'attribuer à quelqu'un qui ne marchait pas dans l'alliance. That was like the greatest sin you could commit. C'était un des plus grands péchés. A sin against God. Un péché contre Dieu lui-même. And a sin against your brothers and sisters. Et un péché contre ses frères et sœurs. Oh, for the Jew, your inheritance was everything. Oh, pour le juif, l'héritage est tout. Everything. Tout. Mais vraiment tout. And God set it up Et Dieu a mis en place from the time of Abraham that whatever a man of God accumulated in his life, qui disait que tout ce que l'homme de Dieu avait accumulé dans sa vie, he could transfer that to the next il generation. Le droit de transférer à la prochaine Praise génération. God. Merci so, Seigneur. So Isaac received Donc, inheritance from Abraham. Isaac a reçu l'héritage d'Abraham. Isaac multiplied that. Isaac a multiplié cet héritage Gave that to Jacob. et il a transmis à son fils Jacob. Jacob, received that inheritance. Jacob a reçu l'héritage. He multiplied that. Il a multiplié. Gave that to his 12 sons. Et il a transféré à ses douze fils. The 12 sons. Les douze fils. All ended up in Egypt. Se terminaient en Égypte. Okay, because coup, of a famine. En raison de la famine. Okay, en Israël. That's a beautiful story for another time. Mais c'est une autre histoire pour un autre jour. But you know what? Not only did God bless them materially. Non. Seulement Dieu les a bénis matériellement. Okay. We, we remember the Jews, the Hebrews during the time of slavery. Nous nous rappelons des Hébreux pendant le, la période de, de l'esclavage. But the reason why they, they, they were put into slavery. Mais pourquoi ils étaient en esclavage? It was because they were the wealthiest people in the land of Egypt. Parce qu'ils étaient les plus riches dans toute la terre, tout le pays d'Égypte. There's a particular text even that suggests that Hebrew women had a shorter period of pregnancy than the Egyptians. Il y a un verset qui suggère que les femmes hébraïques avaient même des termes de grossesse plus courtes que les femmes égyptiennes. In other words, they were more fruitful than even the Egyptian women were fruitful. Et pourtant, elles étaient plus fécondes. In other words, the children of Israel were so prosperous in Egypt. D'autres termes, les enfants d'Israël prospéraient tellement en Égypte. They were a threat. Qu'ils étaient devenus un peuple menaçant. Do you know what really Pharaon. bothers me today? Ce qui me dérange aujourd'hui. We're not a threat. C'est que nous ne sommes plus un, une menace pour le monde. Politicians don't think about the evangelical church. Les hommes politiques ne pensent plus And go, oh, man. à l'église évangélique. If we, if, we, pas de peur. If, we, if we pass that law, non, mais vous vous compte, si on passe that's going to you know, make it easy for 
minors to have sex changes. Qui va permettre les changements if, sexuels. If we pass that law, si on signe watch cette out. Loi, attention. All the evangelicals are going to pray. Tous les évangéliques vont prier. And you'll come under divine judgment. Et on tombera sous le jugement and, divin. And in no time at all, you'll be evicted from office. Et tu perdras ta place. Uh, no, unfortunately, they're not afraid non, of us. Malheureusement, les politiciens n'ont pas peur de nous. Not yet. Pas encore. God's starting something new. Mais Dieu commence quelque chose de nouveau. Amen. During the time of Moses, pendant la période de Moïse, the inheritance transfer was instituted into the covenant. Le transfert de l'héritage était institué dans l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse. Repeated in the covenant of David. Et c'était encore répété dans l'alliance avec David. And so I love this proverb. J'aime ce, ce proverbe. A righteous man. L'homme juste ou l'homme de bien. Leaves an inheritance to his children's children. Laisse pour ses enfants et les enfants de ses enfants un héritage. Ça alors. That verse took hold of me before I ever met Catherine. Ce verset m'a saisi même avant de rencontrer mon épouse Catherine. I started praying for my children before I ever got married. Je priais pour mes futurs enfants même avant de me marier. I wasn't praying to get married so that I could have children. Je ne priais pas pour être marié afin d'avoir des enfants. I was praying for my children Je priais pour mes futurs enfants before I got married. Même avant de me marier. Somebody needed to hear that. I don't know who, but avait besoin d'entendre cela. take it in your heart. Recevez cette parole. And ever since our children did come into the earth, Et depuis la naissance de nos enfants. and I understood that in the plan of God, me becoming a millionaire was not a priority for him. <laughs> Quand j'ai compris que ce n'était pas prioritaire dans le plan de Dieu pour moi de devenir millionnaire. Maybe that might happen. Ça peut but it's faire. not a priority for God. Mais je dirais c'est pas prioritaire pour le Seigneur. And it's not a priority for en me. ce qui me concerne. Et ce n'est pas une priorité so pour moi. So what can I leave my children's Alors, children? Qu'est-ce que je vais laisser aux enfants de mes enfants finalement? Especially now that I can begin seeing the children of my children. Surtout maintenant, je commence à voir les enfants de mes enfants. And I've been thinking about that a lot. Je réfléchis. What is the inheritance that I'll leave? Quel est l'héritage que je vais laisser à mes petits enfants? In 25 or more years, when I'm no longer here. Dans 25 ans ou plus, quand je ne suis plus là. And my grandchildren today are in their 20s. Et mes enfants, mes petits-enfants d'aujourd'hui ont la vingtaine. And when they ask mom Quand ces enfants posent la question to tell à them maman, a story about granddad. de raconter une histoire sur granddad, What's the story that will be told? quelle histoire est-ce que ma fille va raconter à ses enfants? I hope, J'espère with all my heart, de tout mon cœur that it'll be a story of faith. que ce sera une histoire de la foi. A story of obedience to God. L'histoire d'un homme obéissant à Dieu. I care little about anything else. Peu importe les autres choses de cette terre. But if I can leave my children this inheritance. Mais si je peux laisser pour mes enfants cet héritage. That I stay true to my God all my life. De fidélité à Dieu toute la vie. That I stay true to my wife de all of our married life. À mon épouse toute ma vie. That I stay, stay true to my friends all of my life. De la fidélité envers mes amis toute ma vie. True to the mission that God had given me. Et fidélité vis-à-vis de la mission que Then tu as have left the best inheritance my grandchildren could ever have. Je vais laisser le meilleur héritage à mes petits. Let me ask you today, brother. Laissez-moi vous poser la question aujourd'hui, mes amis. What are you going to leave to your grandchildren? Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos petits-enfants? What stories will they talk about when you are no longer here? Que sont les histoires 
qu'ils vont raconter de votre vie quand vous n'êtes pas là. Will they talk là? about the giants that you slew by the name of Jesus? Est-ce qu'ils vont parler des géants que vous avez tués au nom de Jésus? Will they talk about the times that you had nothing but you believed in God? Est-ce qu'ils vont parler de moments où vous avez rien mais vous avez cru en Dieu? Will they talk about the times that you were totally lost but you never panicked? Ou les moments où vous étiez totalement perdu mais vous n'avez jamais paniqué? You kept your eyes on Jesus. Vous avez gardé You preached the cross of Christ. You are devoted to advancing the kingdom of heaven. Engagé à faire avancer le royaume de Dieu. You are willing to pay whatever price came to your door. Et prêt à payer le prix que Dieu vous demande. Is that the story they'll tell? C'est ça l'histoire que vos petits enfants vont raconter à votre sujet. Or will they tell stories of your compromise? Ou est-ce qu'ils vont raconter des histoires de vos compromis? How you had such great potential but never lived up to it. Ou le potentiel non réalisé dans votre vie. The opportunities that were missed. Ou bien les occasions ratées. The proverbial fish that got away. Ou selon les proverbes, ce gros poisson qui s'est échappé, finalement. What are the stories that will be told of you? Que sont les histoires qu'on va raconter? You know, the decisions you make today will determine the stories you live tomorrow. Vous savez les décisions que vous prenez aujourd'hui vont déterminer les histoires que vous allez vivre demain. You make a good decision now. Si vous prenez des bonnes décisions, it will lead you to a place where a great story will emerge. Ça va produire dans votre vie une très belle histoire. It may come through much pain. Peut-être accompagné de souffrance. Douleur. Much suffering. Douleur. But in the end, the glory of God will be manifest. Dieu et lui seul qui sera Those are the best stories, amen. Et c'est ça qui fait la meilleure histoire. No one will sing about your talent. Personne chantera la gloire de vos talents. No one will talk about how much money you had in your bank account. Ou le, le compte bancaire que vous possédez. Nobody will talk about how you had a great prophecy one day. Ou la prophétie que vous avez reçue un jour. Oh, let's listen to this great prophecy. Écoutons à nouveau cette My granddad had. prophétie que mon papy a dit. No, they don't care about those things. Non, c'est pas important. People don't celebrate potential. Les gens ne fêtent pas, ne célèbrent pas le potentiel. People celebrate victory. Les gens fêtent, célèbrent les victoires. And if you never have a problem in your life, you'll never have victory. Et si vous n'avez jamais des problèmes dans votre vie, vous n'aurez jamais des victoires non plus. So what we're going to do here during these next three weeks? Ce que nous allons faire pendant les trois prochaines semaines. These are decisions we're making. Ce sont des décisions. They will lead us into a place. Qui nous conduiront. That may have trials. À un lieu peut-être. Avec They may des... have tribulations. Peut-être avec des tribulations. Like the time Jesus told his disciples to get into the boat and go to the other side of the lake. Comme le moment où Jésus a demandé à ses disciples de monter dans la barque et traverser le lac. And in faith and obedience. Dans la foi, dans They did exactly what Jesus said. Les disciples ont fait exactement. And in the middle of the lake. Jésus a, a dit. The worst storm possible lac, arose. La tempête se lève. And it was so threatening to them. Et cette tempête menaçait même They les were convinced les they were dying. Ils étaient convaincus qu'ils allaient périr. Not a single man stood up in that boat. Aucun de ces hommes s'est élevé. Ne s'est levé. Encourage. Encourager. Hey guys. Pour encourager. Take courage. Les hey les gars. Prenons If courage. If we die, we die in faith. Hallelujah. Si nous mourons, nous mourons dans la foi. Alléluia. Not one. Pas un seul homme a dit cela. Jesus had already multiplied the fish and the loaves. Pourtant, Jésus avait déjà multiplié. He had healed the blinded eyes. De façon, il avait guéri les. The paralytic had, had walked in front of the eyes of the disciples. Les Jesus had raised the dead in front of their eyes. Jésus avait même ressuscité les morts. And these great apostles of the Lamb. Voici les grands apôtres. Were as scared as little kids. Avaient peur comme des enfants. Such are the storms of life. Mais les tempêtes de la vie. Sont comme ça. We, we, we hope we're ready. Nous espérons être prêts. But in reality, we're never ready. Mais en réalité, nous ne sommes jamais prêts. Hein? Amen. N'est-ce pas? And our only confidence. 
Notre seule confiance in the midst of a storm au milieu de la tempête is that we got there through faith and obedience. C'est que nous y sommes arrivés par la foi et par l'obéissance. And the only way we will get through the storm et la seule manière de traverser is tempête. by the same manner by which we got into the storm chose. through faith par and la obedience. Foi et par l'obéissance. And if it would be like the, 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 the three friends of Daniel et si c'était comme les trois amis de Daniel who were thrown into the fiery furnace dans la fournaise because they refused to renounce their God. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de renoncer. And their answer was very similar. Leur simple. Réponse était très simple. <sighs> oh king, know this. Au roi, notez ceci. God may do a miracle for us. Dieu fera peut-être un miracle pour nous and save us dans from la your hands. Il va peut-être nous sauver des we may, we may die in that fire. Ou bien, on peut mourir dans cette fournaise. But you need to know this, O king. Mais sachez, O roi, we will not bow before your idol. Nous ne fléchirons jamais le genou devant votre idole. That is not an option for us. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option pour nous. The fire was so hot it killed the soldiers that threw the men into the fire. Le feu était tellement chaud que <laughs> cela a tué Can un des soldats. Can you imagine? After a few, after a few minutes, au bout de quelques minutes, some guy looks in there and says, "Oh, king, you better come quick." Un gars a regardé par la fenêtre et appelé le roi. I think we got a problem. Il faut venir voir au roi. Je pense qu'on a un problème. The king came and looked in there. Le roi a regardé. He didn't see three men. Il n'a pas vu trois hommes dans he la fenêtre. He threw. Fenêtre. He threw three in there. Il avait jeté trois hommes dans le feu. But when he looked into the fire, Et quand il a regardé he didn't haut, see three. Il n'en a pas vu trois. He saw four. Il a vu quatre. Sometimes, beloved, the best thing that ever can happen to you Parfois, mes amis, la chose is for you to be thrown into the fire because you believed and you obeyed. D'être jeté dans la à cause de votre you will have the greatest and the most, the most powerful experience with Christ. Et vous pourrez avoir la plus puissante expérience avec Christ dans la fournaise. God's plan has been and will be Inheritance. Le plan de Dieu était et sera toujours l'héritage à transmettre. Now the New Testament doesn't use the word inheritance a lot. Le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup de l'héritage. But in essence, Jesus did for the apostles exactly what God did for the twelve sons of Jacob. Mais à vrai dire, Jésus a fait pour les douze apôtres la même chose qu'Abraham a fait pour les douze fils de Jacob. God gave the 12 sons of Jacob the keys to Canaan. Dieu a donné aux fils de Jacob les clés de la terre promise, Canaan. Jesus gave to the 12 apostles the keys to the kingdom. Et Dieu a donné aux, aux douze apôtres les clés du royaume de Dieu. The, mo- the word inheritance isn't there, but the principle is. Même si le mot héritage ne figure pas dans ces passages, le principe y est. The true sense of the fivefold ministry is inheritance. Et le vrai, la vrai, le vrai sens de la, les cinq ministères, c'est la transmission de l'héritage. Jesus was an apostle. Jésus lui-même était apôtre. He was an ap- he was a prophet. Il était prophète. He was an evangelist. Il était évangéliste. Pastor and a shepherd. Il était pasteur, berger, enseignant. He took what his ministry was. Et donc il a pris ce qu'était son ministère. He split ministère. it into five things. Il a divisé en cinq. Euh, and gave those as gifts to the church. Ministère. Il, il a donné ces cinq ministères. Churches comme les dons is part of your inheritance. À l'église, ce qui fait partie de votre héritage. These are part of the spiritual blessing in heavenly places. Ce qui fait partie de votre bénédiction dans les lieux célestes. And you will need these blessings. Vous avez besoin de if you are to overthrow the principalities and powers si that are in the heavenly places. Vous voulez ren- renverser les forteresses, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes ici. Can you say amen? Vous pouvez dire amen? It's all about inheritance. Il s'agit de l'héritage. Now, there's a big difference between the Old Testament and the New Testament. Maintenant, il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. You see, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, One guy had to die. Il a fallu que une personne meure. In order for the, the inheritance of leadership to be passed down to the next one. Afin de transférer l'héritage de leadership de direction à la personne suivante. Okay, David had to die for Solomon to be king. 
Par exemple, David était obligé de mourir avant que Salomon Moses had to die for Joshua to become leader. Moïse était obligé de mourir avant de faire de Josué le leader du peuple d'Israël. But I've got news for you. J'ai une bonne nouvelle. I asked the Lord this question. J'ai posé la question. I said, Lord, do I have to die for Jean-Pierre to become pastor Est-ce que je dois mourir, Seigneur, avant que Jean-Pierre devienne pasteur? That is a legitimate question. C'est une question légitime quand même. I mean, we got to be biblical, right? Il faut suivre le... And I heard the Holy Spirit speak to me a truth that I'd never thought of before. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire une vérité Listen que j'avais jamais carefully. capté auparavant. Écoute-moi. He said, son, no, you don't have to die. Il m'a dit, fiston, non, tu n'es pas obligé de mourir. But the season must die. Mais la saison dans laquelle tu étais doit mourir. You cannot have two seasons functioning at the same time. Parce que les deux saisons ne peuvent pas fonctionner au même temps. Paul spent three years in Ephesus. L'apôtre Paul a passé trois ans dans la ville d'Éphèse. He was everything in that church. Et il faisait, il était tout pour cette église. He was multi-ministère. <laughs> Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, he did it all. Oftentimes, when you're starting a church, it's like that. It's as the church grows and develops, ministry begins to diversify. So Paul didn't have to die. Donc Paul n'était pas obligé de mourir. Amen. But his season came to an end. Mais il a reconnu que sa saison est, s'est achevée. And he transferred that leadership to Timothy. Et à ce moment-là, il a transféré la responsabilité à son fils spirituel, Timothée. Praise God that Paul did not die. Merci Seigneur, Paul n'était pas obligé de mourir. If he had, we would not have the two letters to Timothy. Parce que s'il était décédé, Amen. on n'aurait jamais eu les deux lettres à Timothée. The season with Timothy came to an end. Et par la suite, la saison avec Timothée s'est achevée. And when Timothy left, he transferred the leadership to Onesimus. Et quand Timothée a quitté Éphèse, il a transféré transféré la direction à Onesimus. He's the guy mentioned in the book of Philemon. Il est mentionné dans le livre de Philémon. The season with Onesimus came to an end. Et puis la saison pour Onesimus s'est achevé. And by then the apostle John had made his home in Ephesus. Et à ce moment-là, c'était l'apôtre Jean qui s'est installé à Éphèse. And so he transferred the leadership to Donc, the apostle John. Onesimus a transféré la direction de l'église à l'apôtre Jean. Hallelujah. Merci Seigneur. John. C'est bien passé. His season came to an end. La saison de Jean s'est terminée. And he transferred the leadership to Polycarp. Et il a transféré la direction à Polycarp. Pastor Robert, man, astronomy, now history. Bon, Pastor Robert, tu fais des it's, cours d'astronomie. It's a long message. Et Come on, wrap it up, wrap it up. Le message est quand même long. Okay, aujourd'hui. why is Polycarp so important Mais for us? Pourquoi est-ce que Polycarp est important pour nous, les amis? Because he was the spiritual father to Uranus. Parce qu'il était le père spirituel d'Uranus. You say, well, okay. Hey, c'est qui Uranus? <laughs> you know who Uranus was. Mais vous le connaissez. Quand même. Right? N'est-ce pas? Vous les Français. Must I, an American, teach you your history? C'est à moi, l'Américain, de vous enseigner votre histoire. Okay. Well, Uranus was the first apostolic leader in France. Uranus était le tout premier leader apostolique en France. He arrived before the end of the second century. Il est arrivé en France avant la fin du deuxième and siècle. The, and the capital of Gaul. Dans la capitale de Gaulle à l'époque. Which was at the time, qui what était city? quelle ville? Bravo. Lyon. Bravo, ma okay. soeur. Amen. Lyon. And uh, so the, the Church of France. Donc l'Église en France. Has a direct inheritance to the apostolic. A reçu office. un héritage depuis la lignée apostolique. And there is buried in the spiritual ground of France. Enterré dans le terrain spirituel de la France. The apostolic anointing. Il y a cette onction apostolique. It is, it is not unique. There are other countries that have this. Ce n'est pas une onction unique. Il y a d'autres pays qui possèdent cette But there is something very, very, very particular that God wants to do in this nation. Il y a quelque chose de très particulier que Dieu veut faire dans cette nation, mes amis. In resurrecting the apostolic ministry. En ressuscitant le ministère apostolique de nos jours. 
My, soul, my only response to the Lord is ma réponse devant le Seigneur let est la your suivante. will be done, O oh God. Ta volonté soit faite. Is anybody here? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle? Does anyone here merit the grace of God? Qui mérite la grâce de Dieu? No one. No, personne parmi. But we say yes and amen. Mais tout ce que nous disons à Dieu, c'est oui, Seigneur. That God may be glorified. Amen. Que tu sois glorifié, Seigneur. So let me just end with this. I've gone over time. I apologize. C'est que j'ai dépassé l'heure, mais je vais clôturer maintenant. Um, Spiritual gifts themselves are not never part of the inheritance. Les dons spirituels en eux-mêmes ne font pas partie d'un héritage. Okay, the, the gifts of the spirit they're, they're not part of your inheritance. Les ne font pas partie de votre okay, héritage. Okay, because they don't belong to you, they belong to the Holy Spirit. Parce que les dons ne vous appartiennent pas, okay. ils appartiennent à l'esprit de Dieu. And the Holy Spirit distributes the gifts to, to those he desires. Et le Saint Esprit distribue ses dons. So I, I can't pray over you and give you the gift of prophecy. Donc je ne peux pas forcément prier sur vous et vous donner can't do le it. don de prophétie. Okay, the gift of prophecy comes from the Holy Spirit. Parce que le don vient du Saint Esprit. I can pray for you. Je peux imposer mes mains. That you might receive the baptism in the Holy pour Spirit. Pour que vous receviez le baptême okay. du Saint Esprit. But I can't give you the gift of prophecy Mais that's on my life. Mais je ne peux pas donner ce que ce don de prophétie sur ma vie. Okay, it would be like. Me driving Jean-Pierre's car. Ce serait comme moi qui conduis la voiture de Jean-Pierre. And then I give you the car. Et après je prends la voiture et je vous l'offre. It's mine to use, but it's not mine to give. J'ai le droit de l'utiliser, mais j'ai pas le droit de le donner. De les la enfants, donner. les enfants, trouvez vos parents, s'il vous plaît. Okay. Le pasteur Robert, il prêche un peu trop longtemps uh, ce matin. <laughs> okay. However, all of your experience in God. Pourtant, tout vos expériences dans le Seigneur. All of your examples of faith and obedience. Tous vos exemples de la foi, de l'obéissance. The relationships that you have built over your life. Les relations que vous avez construites dans votre vie. The faithfulness in your marriage. La fidélité que vous avez démontrée dans votre mariage. The wisdom that you've accumulated. La sagesse que vous avez accumulée. All of this is part of Tout your spiritual wealth. Cela fait partie de votre richesse spirituelle. And this is yours to give. Et voilà, c'est votre héritage à donner. We're going to pray right now. Nous allons prier maintenant. Listen to me very carefully. Écoutez-moi bien. We need to end spiritual poverty. Il faut faire cesser la pauvreté spirituelle. You start by renouncing consumerism. On commence en renonçant à cette attitude consommateur. You're not here just to feed yourself. Vous n'êtes pas là pour vous nourrir simplement. You are here to build something. Vous êtes là pour construire. That you will give to someone else. Que vous allez transmettre à quelqu'un d'autre. That's why you're here. C'est pour cela vous êtes ici. Amen. And for those of you that God has called to build this house. Pour ceux et celles que Dieu a appelé à construire cette maison. A big maison, part of your inheritance is tied to the house. Une partie de votre héritage est liée à la maison. And you need to understand that. Et il faut le comprendre. Because your commitment to the house will be tested. Parce que votre engagement à la maison sera mis à l'épreuve. You know the story of the prodigal son. Vous connaissez tous l'histoire de, du fils prodigue. He wanted his inheritance immediately. Il voulait son héritage tout de suite. Father gave it to him. Et le père lui a donné son But héritage. But he went to a foreign land and spent everything he had. Il est parti à l'étranger, il a tout gaspillé. When he returned to his house, the Revenant father's house. à la maison du père. Listen carefully to what he said. Il a dit ceci. I'm not worthy to be your son. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Why did he say that? Pourquoi a-t-il dit cela? It wasn't because of his sin. Ce n'était pas en raison de son péché. It was because he had no longer any inheritance. C'est parce qu'il n'avait plus d'héritage. Il he wasted it all. If you look very closely to what the father did. Et si vous avez observé ce que a fait le père. The father adopted him back as a son. Il a adopté cet homme to me carefully. comme son fils. He never restored the inheritance that was lost. Mais il n'avait jamais restauré l'héritage perdu. Hmm. He gave him the ability to work. Il a donné à son fils la capacité to provide de for himself. de pouvoir à lui-même, à sa famille. But the inheritance that he spent Mais l'héritage qu'il avait perdu was gone. était perdu éternellement. You see, there are only two forms of inheritance at that Il y a seulement time. deux formes d'héritage. Land, la terre, liquid assets. Et des 
des biens euh, liquides. Like liquide. money. L'argent, par exemple, la okay. richesse. C'est tout. So gave the money to the second son. Donc, il a donné l'argent à son fils aîné. But euh, to the firstborn, à, au cadet, mais au fils aîné, il a donné la he terre. Gave the, the, the land. Le terrain, tout le terrain. The father is not going to take the land away from the Maintenant, firstborn. Maintenant, le père ne va pas prendre le, la terre qu'il avait donnée à son fils aîné et le donner to give au to cadet. The second one what he lost. Parce qu'il avait déjà perdu et gaspillé tout son argent. God is a God of inheritance, beloved. Dieu est le Dieu d'héritage. Be faithful. Soyez donc to what God has given to you. à ce que Dieu vous a confié. Amen.